Sin reservas en su nuevo horario, 7.30 de la noche. Tenemos un avance con María René Varías, que veremos esta noche. Véalo a continuación. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Y nosotros ya estamos preparando otra misión de Sin Reservas y vamos a continuar con los detalles y la cobertura al descubrimiento que autoridades hacen en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico. Se descubre un vehículo con doble fondo adentro del mismo más de 18 millones de quetzales. Es una investigación que apenas comienza ya que el responsable de conducir este vehículo está detenido y ahora se empieza a tratar de investigar de dónde sale todo este efectivo. Y nosotros también, como siempre, dándole buenos consejos. Hoy vamos a aprender cómo el lodo podría ayudar a mejorar nuestra tez, nuestra piel. ¿Qué podemos hacer con el lodo? Bueno, son infinitas cosas que podemos hacer con él para embellecernos. Nosotros le vamos a estar contando y también otras historias conmovedoras que le presentamos. La historia de un guatemalteco que está tratando de sobrevivir a un accidente de vehículo. Necesita varias operaciones. Nosotros le presentamos la historia hace unas semanas y muchos se han abogado a nosotros queriendo conocer más sobre este joven y cómo se le puede ayudar. Bueno, nosotros esta noche le vamos a estar también dando a conocer cómo continúa y cuál es el desarrollo de la la salud de este guatemalteco. Con esto y mucho más lo estamos esperando. Aparte, un regalo muy único para el Día de la Madre. Sí, es una iniciativa de un grupo guatemalteco y también se lo damos a conocer esta noche. Esperamos nos pueda acompañar a las siete y media. Recuerde, sin reservas, solo por Guatevisión. Gracias, María René. Vamos ahora con Marisol Padilla y el clima. Adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy lunes tenemos efectos de alta presión sobre el territorio nacional. Eso significa que tenemos ingreso de viento norte. Eh, además de esto, tenemos ingreso de humedad de ambos litorales y esto deja posibilidad de lluvia o llovizna hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en el departamento de Petén. Tendremos llovizna intermitente en todos los departamentos situados en el altiplano occidental. Y lluvias de fuertes a moderadas en el sector de la boca costa y el sur occidente. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental al mediodía con temperatura entre los 22 y los 25 grados centígrados, mínimas durante la noche de 12 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán. Toda la costa sur permanece cálida entre los 23 y los 34 grados centígrados. Chiquimula y Zacapa podrían subir a los 35 grados. El progreso podría hacerlo a los 31 grados. La costa de Jutiapa con máxima de 34 grados con 22 grados como máxima tenemos a Quiché, Alta y Baja Verapaz y con 30 grados al departamento de Izabal. Vamos ahora al pronóstico del clima para los siguientes tres días cielos parcialmente nublados, esto en la ciudad de Guatemala con temperatura templada al mediodía entre los 24 y 25 grados centígrados. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 20 minutos esto es todo en el informe del clima amigo televidente que tenga muy buen provecho Vamos con Renato Martínez y Giovanni Pasarelli nos presenta su más reciente lanzamiento musical. Renato, Así adelante es. con esta primicia. Buenas tardes, Buenas tardes. Bueno, bueno, compartiendo con ustedes estos momentos eh, importantes y es que con el lanzamiento del tema Tu Lugar, el cantautor aprovecha la oportunidad para ofrecer un concierto en Teatro Las Máscaras de Tical Futura este jueves 8 de mayo a las 8 de la noche como un preámbulo por el Día de las Madres. Esto fue lo que compartimos con él. Oye, te pido por favor hablemos, es tiempo que cicatricemos cualquier herida que quedó. Como siempre, tenemos un acercamiento importante con nuestros artistas nacionales, quienes tienen nuevos proyectos y ahora tu lugar se convierte en un video muy especial ya para los seguidores de Giovanni Pasarelli. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Renato. Eh, gracias siempre por el espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación a nuestro programa. Y bueno, ¿qué podemos comentar acerca de este más reciente lanzamiento y qué representa en una nueva producción discográfica? Bueno, es el primer sencillo de lo que va a ser un, un próximo disco que todavía está en proceso. Eh, es una canción que ya había eh, producido antes, se le hicieron nuevos arreglos, se, se le modificó un poquito la letra para hacerla un poco más accesible a otros mercados y posteriormente grabamos este video, la, bueno la producción de la canción fue en, en Miami con Rodolfo Castillo, que tuve la oportunidad de trabajar con él por primera vez, eh, que es un guatemalteco con mucha experiencia, eh, tiene más de 30 años de estar radicado allá y ha ganado premios Grammy y pues era una oportunidad imp importante para mí poder trabajar con él. Y posteriormente este video que lo, lo produjimos en Lisboa, en Portugal, eh, y pues básicamente trata de transmitir la, la esencia de la canción, que es un reencuentro amoroso, una búsqueda eh, del amor 
por, por el amor, recuperar el amor eh, y olvidar cualquier problema que haya podido haber en la relación. Sin ti mi mundo terminó, el fuego sigue ardiendo, es una brasa viva, me quema por dentro y ya no sé qué hacer. Hay un lugar en este corazón Desierto porque falta tu pasión Hagamos de nuevo llover Mojémonos con el querer Si aún hay amor, no hace falta Me ha llamado la atención el tema Que te gusta mucho lo clásico es como que te gusta transportarte a través del tiempo, no solamente a través de tu música, sino también de la imagen. Hablemos acerca de esto. Bueno, yo me llamo a mí mismo musicalmente bipolar porque me gusta cantar ópera y me gusta cantar pop. Eh, y soy cantautor, escribo canciones populares. No, no soy tan ambicioso como para decir que escribo música clásica porque no. Regreso al set principal, deseando como siempre, que esté bien. Éxitos Giovanni continúen y sabemos fielmente que en Estados Unidos se está rompiendo el mercado a través de su música y es que sus canciones ya están sonando en la radio. Se las... Será un rotundo éxito Renato, esperemos que así sea. Nosotros vamos a cambiar de tema y vamos rápidamente a los deportes, el resumen que nos presenta Luis López. Veamos. Quedaron definidos los cuatro equipos semifinalistas que disputarán el título en la Liga Mayor de Fútbol de nuestro país. En Mazatenango, Municipal se convirtió en el primer equipo clasificado luego de vencer nuevamente al Suchi de Peques. Ahora por la mínima diferencia, al minuto 51, Marvin Ávila anotó el único gol del partido y así poner un global de 5 por 2 a favor de los rojos luego de haber goleado 4 por 1 en el trébol a mitad de semana. En Morales y Zabal, Deportivo Heredia no tuvo problemas para golear 6 por 1 a los halcones de la mesilla que habían ganado en la ida por la mínima diferencia. Antes de finalizar el primer tiempo, Osmar López se empató el global en la serie. Luego en el complemento, Oscar Izabla con el 2 por 0 al minuto 49. El líder Chacachaca Espinosa aumentó con un disparo desde afuera del área. Al minuto 51, la cuarta anotación llegó nuevamente, ahora por intermedio de Osvar López al minuto 69, mientras Gregory Lester Ruiz, por la vía del penal, descontó el minuto 85. Vincent Gardón al minuto 86 con el quinto del encuentro y el sello a la goleada del encuentro llegó en los botines de Milton Palacios al minuto 89. Municipal y Heredia jugarán la primera semifinal del torneo. El juego de ida tendrá lugar este miércoles a las 12 del mediodía con 30 minutos en el Estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol y la vuelta al sábado 10 a las 3 de la tarde en Morales y Zabal. La segunda llave de semifinal se definió con los partidos dominicales. Será Jumbre Caposeco se convirtió en el primer equipo clasificado luego de vencer dos goles por cero a Universidad de San Carlos. En el juego de ida habían empatado a dos goles el jueves. El mexicano Ulises Mendivil con un disparo desde fuera del área anotó el primer gol del encuentro al minuto 17 y cuando el encuentro ya expiraba llegó un golazo de Milton Gary Leal con un disparo desde fuera del área que se fue a morir al fondo de la red al minuto 89. Los chivos avanzaron con un marcador global de 4 goles por 2 y dejaron afuera a un equipo estudioso que fue el que más jornadas duró como líder del torneo. El segundo equipo clasificado fue Comunicaciones gracias a su ajustada victoria. Frente a Cuatepeque 1 por 0 con el gol de José Manuel Contreras al minuto 89. Hay que recordar que los cremas también ganaron por idéntico marcador el jueves en Cuatepeque. Comunicaciones y Xelajú jugarán una segunda semifinal del torneo. El juego de ida tendrá lugar en el estadio Cementos Progreso este jueves a las 8 de la noche y la vuelta el domingo en el Mario Campo seco a las 6 de la tarde. El ganador disputará la final del torneo. Por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión. Luis López. Estamos a unos segundos de llegar a las 2 de la tarde. Los dejamos ahora con el reprise de un programa. Un la telenovela más aclamada durante muchos años. Betty la Fea, quédese con nosotros en la programación de canal Guatevisión. Con permiso.